Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel and today's video, uh, tuturo ko sa inyo paano gumawa ng dropshipping site uh, through Shopify. So meron silang free trial and uh, meron din silang uh, yung paid account. So, <clears throat> to start, just go to shopify.com.ph and then uh, click start free trial tapos uh, enter nyo lang email nyo dito yung password tapos store name nyo kunyari yung store name nyo is online shop so yun lang then create your store so nakapag uh, nakapag uh, sign up na ako dito so, so hindi ko na napakita sa video so then uh, sundin nyo na yung process na yun ipapa-enter yung uh, information nyo dyan like yung name address nyo, yun lang then, makakalagin na kayo dun sa Shopify store nyo o yung dropshipping site nyo so sa akin, ito yung ito yung ginawa ko kanina din ako ng email ko. Pero kayo, pwede nyo naman, pwede naman kayong, uh, kung meron kayong email na ginagamit na, pwede nyo yung gamitin nyo. So, pag nakagawa na kayo dyan, sa email nyo, ito, merong mag-email sa iyo, na ayan, uh, welcome to Shopify. Your free trial start today. Congratulations on starting your journey with Shopify. We're excited you're here and can't wait to help you get started on entrepreneurial journey. So ayan yung ano ko, magiging URL ko. So ayan laging URL. So yun lang. So balik tayo dito. So ito na yung dashboard nila. So dito sa home, uh, ayan ito yung sinasabi sa inyo yung plan nila mamaya pakita ko sa inyo yung mga plan dito lang muna tayo sa menu so dito sa home mayroon na yung add, add product customized teams para yung teams nyo yung itsura ng site nyo is ma-design nyo na maayo domain pwede kayong bumuli ng domain kunyari art at tokart online shop.com pwede nyo siyang i-add so yun yung magiging domain nyo yun yung magiging website nyo e-commerce site nyo then dito sa orders dito naman pagka nakapag select kayo ng plan nyo tapos yung mga orders nyo dito nyo makikita yung mga nag-order sa inyo tapos yung draft orders nyo dito yung mga nag-add to cart na yan dyan sya so take orders over the phone emails. so pwede nyo ilagay dyan yung mga orders nila para meron kayong draft copy abandon checkouts eto dito nyo makikita yung mga nag-add ng product nyo sa cart nila tapos hindi naman nila binili o yung abandon checkout siya tawag nila ron sa products so dito dito yung makikita yung mga products nyo dito na rin kayo makapag-add ng product nyo sa so, transfers yan manage your inventory transfer track and receive your incoming inventory for supplier or your local locations inventory Manage your inventory, enable inventory tracking for each of your product to see when stock levels are low. So, dito makita nyo yung, kunyari, attend yung stock nyo, tapos may bumili, eh, makita nyo yung uh, update ng numbers ng inventory nyo or numbers ng each stock ng product nyo. Collections, ito, dito na mapasok yung, ano, uh, kunyari, uh, meron kayong product na dress, meron kayong for shoes, dito pwede nyo makita, meron kayong sets of collections para doon. Pwede kayo mag-add ng collection. Kunyari, for makeups, mas makikita nyo siya dito. Gift cards, ito yung kung gusto nyo magbigay ng gift cards sa customer nyo. For example, 10% discount, pwede nyo i-generate dito. For example, put, uh, pwede kayo maglagay dito ng uh, uh, code. Kunyari, add to cart code for 10% discount. Ganun. Pwede nyo i-set dito yan. A gift card for everyone, issues, unique codes, instant delivery. So, yun. Dito sa customers, uh, dito nyo makikita lahat ng customers na pumapasok sa site nyo. Yung mga nagsasign up, mga 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 m
analytics yan dito mabibili nyo kung ilan yung total sales nyo online store session ito kung ilan yung actual online doon sa loob ng site nyo ito return and customer rate kung bumili siya kapas bumili siya ulit ngayon kung ilang percent silang kung bumabalik online shop conversion rate yung add to art session nyo kung ilan which check out kung ilan yung nakapunta sa check out session converted Average order value So dito makita nyo yung daily Kita nyo kung magkano Total orders nyo Yun At ma Yan mga yan Importante din siya So yan makikita nyo yung pag Online na yung shop nyo Sa reports yan, Makita nyo dito yung reports ng sales nyo Acquisition Kung ilan yung nag-increase ng engagement ng uh, Customers nyo Yan profit nyo dito Sa customers ng site Dito nyo makikita naman behavior, yan, yan siya finances, total sales for this month yan yun yung makita dyan so yun, yung marketing yan, lahat makita nyo dyan live view dito makita nyo yung live view ng mga customers nyo kung anong lugar sila yung visitors ngayon so wala, dahil bago pa to, wala pa ako ng site today's total session kung ilan sa isang araw yung nag-visit sa site nyo yung orders kung ilan tapos yung sales so yun real time siya marketing yan dito find potential customers so pwede kayo mag market through your facebook so meron kasi tayo facebook ad pwede nyo i-connect yung facebook nyo dito tapos google shopping nyo dito pwede rin so pwede kayo mag add sa google saka sa facebook para mas tumulong maka yung sales nyo so then uh, dito sa discounts dito nyo pwedeng ilagay yung mga product nyo na may discount or pwede kayong mag-create ng discount code para sa mga piling uh, client nyo. Kunyari, uh, meron kayo nakita ang client na uh, lagi siyang bumibili so pwede siyang bigyan ng 5% discount code or 1% discount code then pwede nyo i-check kung anong product lang yung pwede nyo mabili na may discount. Sa apps, ito mas uh, importante dito. So dito sa apps, Pwede kayong maglagay ng Kunwari ito, Overdo Dropshipping Apps Ito kasi yung Overdo uh, Meron kasi mga products sa Overdo Na pwede nyo lang One click lang siya May integrate nyo na agad sa shop nyo Ganun siya Pati yung price mababago nyo So yun Ito online store Pag kinilik nyo ito Ito yung pinaka Physical online Website nyo Yung uh, Design Dito kayo makapag-design Blog post, yan. Mas, uh, great way din to para mabili yung mga product nyo. Pwede kayong magsulat ng blog or article about the product. So, may mga nagbabasa kasi muna bago bumili. So, yun. Pwede siya. Uh, magbigay kayo ng comment or reviews dyan. Pages, yan. Kung ilan yung page nung site nyo. Yung homepage, about us, contact us. Pwede kayong mag-add dyan. Navigations, dito nyo pwede i-ayos yung navigation nyo sa website nyo. Home menu, catalog, about us, contact us, yun yun. Yung pagkasunod-sunod nila dyan. Domain, set yun, sinasabi sa inyo na pag bumili kayo ng domain, pwede nyo ilagay dito tapos ayun yung magiging URL ng website nyo. Preferences, ito, dito nyo maset up yung uh, homepage title ng website nyo, yung Google Analytics nyo, kung meron kayo para makita nyo yung mga yung analytics ng site nyo. Facebook Pixel para matrack nyo yung mga uh, insight ng customer, password, ito. Ito, pagka hindi ka pa nagbumili ng account dito sa Shopify, para mabiyo yung ano mo, site mo, kailangan mo ibigay itong password na ito. Diba yung password para madaling malaman. So, yun lang yung mga menu natin dito. So, start na natin yung online shop natin by uh, customizing the teams. So, ito kasi uh, current team natin. Ito yung default. Pero meron pa tayong mga pre-kits dito na pwede gamitin. Explore lang natin. So, kayo kung ano yung mga bibenta nyo. So, dito pa lang pwede nang makita kung ano yung tsura ng mga insight nyo. So, siguro ako uh, Select nyo lang yan, then pwede kayong pumili ng kulay. So, ito parang mas okay siya sa akin. Supply, 
is a commercial games that's idea for stores with lots of vendors, pictures built for that capital, catalogs, collection of pictures and sidebars, slideshow, picture collection of homepage, tapos mayroon siyang dalawang kulay, light, blue, and blue. So yun, click nyo lang add to team library. So, ayan siya. Wait lang natin. So, ayun. Uh, ito na siya. So, pwede na natin siyang preview natin para makita natin yung tura. So, ayan siya. So, mapalta nyo na lang dyan yung banner nyo, which is a slideshow, which is good. Kasi pwede kang maglagay ng mga latest product offer nyo. Then, ito yung mga collection. So, nyari, makeup, dress, shoes, yun na. Kasi ito rin. So, yan. Tapos, may footer na rin siya. So, ready na talaga siya para mag-deploy ng isang site. All you need to do is to edit all things that you need here. So, for this one, pwede na natin i-customize. Click nyo lang itong customize. Okay, uh, so then, uh, ito yung header natin. So, yung main menu, pwede nyo siyang i-change. Ayan. Pwede kayong gumawa ng menu nyo. Then, pwede nyo siyang i-add. So, dito, yung logo, 400 pixel wide, PNG. So, wala pa akong nagagawang kahit ano dito. Pero meron kaming uh, Facebook, so siguro kukunin ko na lang doon. Or, explore na lang tayo ng free images sa client shop. Yun. So, pwede na tayong gumamit dito. Pero mas maganda kung gagawa kayo ng sarili nyo ako. For this example, pipili lang muna tayo dito. So, yung shadow siya malaki. Or kunin ko na lang itong logo namin dito. Or hindi naman kaming ginawa kasi dito. So, yun na. Pag nag-select kayo dyan, dito siya mabupunta. So, pwede rin naman kayong mag-upload lang yun, sa library. Then, upload an image. Tapos, yung dinownload ko na image. So, yun. So, ito. tamang image. Kunin ko lang. So, yun na. No? Diyan siya pupunta. Pwede kayong maglagay or pwede hindi rin. So, so far ako, hindi mo na ako maglalagay kasi wala pa ako nakaready na logo. Then, uh, ito, ito yung itong part na to, ito yan, yung slideshows. Dito, pwede na kayong maglagay din ng image nyo ng mga product nyo. So, ayan, 1,000 by 500 pixel. Wala lang ako ng free images. Women's passion. Siguro. Then, so, ayan yung image natin. Yung transition, pwede nyo baguhin kung gano'ng kabilis yung pagpapalit niya. Ayan. 
yung pagpapalit ng slide. Then, second image natin dito. Explore free image na lang tayo. Men's fashion naman. Ayan, makikita nyo yung preview dyan. Pag nag-select kayo, natitingin lang tayo ng maganda-gandang uh, Click nyo lang yung select. So, ayan na yun. Uh, so, third image. Accessor is shopping and sale. Ano natin ba? So, ayan. So, ayun, meron tayong tatlo. Pwede pa kayong mag-add yan, kahit ilan, mga lima, pwede pa. So, then, tingnan lang natin. Tapos dito, pwede kayong maglagay ng uh, URL nyo. Kunyari, meron kayong uh, men's dress or women's dress. Lagay nyo dito yung link. Makita nyo sa pages nyo. So, pag kinilik nila itong header na to papasok siya doon. So, for now, di mo na ako maglalagay niyan. Balik tayo doon sa pag-design. So, dito for featured collection. Ito lang. So, dahil wala pa naman tayong featured collection, so, wala pa tayong pwede makilagay dyan. Ang pwede na lang muna natin gawin is to save this one and publish. Tapos, punta muna tayo sa adding ng product para makapaglagay tayo ng mga product dito. So, pagka-save nyo, pwede nyo i-publish. Pero, pwede yung hindi rin muna kasi hindi pa naman siya kompleto. So, balik tayo dun sa Shopify. Click nyo lang itong blue na ito. And then, uh, pasok muna tayo sa apps. Para makapaglagay tayo ng apps na pangkuha natin ng mga products. So, this one, yung Overlo. Maganda siyang gamitin na panlagay ng uh, mga product. So, dito sa dropshipping, uh, makuha mo lang yung winning product or yung, I mean yung mga best-selling product. Imagine na uh, may mag-order sa'yo ng mga sampo or sandan. So, malaki-laki ang kita mo. Kasi, kunyari ang price ng product is $5, pwede mong gawing $8. So, may $3 ka every product. So, add application nyo lang itong overlook. Ito yung dropshipping apps. Dito, uh, pwede ka na agad mag-search ng mga product na pwede mong i-add sa shop mo. Click nyo lang install apps. So, build your business with Oberlo. Below is your checklist recommend finishing to make your store success. So, yun. Create connection by store. Then, ito na. Add first product. Find product that you want to sell. Tapos, import product to Shopify stores, go live. Ganun lang. So, gawin natin ngayon is, uh, ayan, meron din silang overview dito. Pwede nyo panoorin. So, explore products lang muna tayo. So, ayan, ayan yung mga uh, product nila. Siyempre, tulad nito, may 5-star star review siya. Pwede mo na siyang add to import list mo lang. Pwede mo nang ibenta yan. So, add to import list. Ayan. Pag-add nyo, click nyo na itong edit import list. So, ayan. Dito, pwede mo... Ito na mismo yung mapupunta dun sa website na ginagawa natin. So, ayan yung pinaka uh, title niya. So, pwede mo siyang uh, kontian lang. Like nito, pwede mo gawin add bubay top sneakers woman kit. Woman kit. Upper Breathable socks, shoes, women. So, pwede natin siyang women nit na lang. Then, yun, ganyan. Tanggalin na natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo na collection. Yung nandun dun sa homepage natin kanina. So, yan. Pwede ko siyang i-add sa homepage. Para makikita dun sa homepage natin kanina. 
So yan, kahit wala muna na tayong ilagay na import yung store natin. So yan, uh, meron na tayong one product dun sa store natin. So ganun lang gagawin nyo. Search products, then uh, makikita nyo na siya. Pag nakita nyo yung product, i-add nyo lang. Tapos edit import list nyo lang. And then pag nandito na siya, edit product on Shopify. Kasi ito nasa overlaps pa lang siya ngayon. Ito, nasa Shopify store na natin siya. So, ito na yung first product natin. So, makikita nyo dyan, pagkakuha natin yan sa Overlo, kompleto na siya ang details niya. Ayan. Hindi mo na kailangan pang uh, mag-edit or mag-type ng kung ano. Diba? So, yan. Kompleto na pati sizes niya. Ayan. Hindi dyan na siya lahat. Ang i-edit nyo lang dito is yung price. Tulad yan. So, edit nyo yung price kung magkano yung siyang ibibenta. So, di ba? Atan nyo yung price kanina. Kapatungan nyo na lang yung price nyo. Dahil dito, nakapeso siya. So, kung, kung ibibenta nyo siya, around, ang price nyo kanina is, kano ko ito kanina? So, $29.99 dollar. Tignan natin. $30 times 51 pesos. So, $1.5. So, pwede nyo siyang ibenta ng around uh, $2.5. So, dito, pwede nyo na siyang baguhin. Pwede nyo nabagyo na yung price niya. Yan. Save nyo lang. So, dun pa lang kumita na kayo ng around 1,000 pesos. Then, pwede nyo siyang i-preview. Ito, click nyo na yung preview. Ito na mismo yung maging itsura niya dun sa e-commerce dropship drop shipping site niya. So, ayan. Diba? Ayan na siya. So, pwede siya ng white. Automatic na yan. Pwede siya ng size. Tapos, pwede niya nang i-buy it na o i-add to cart. So, yun na. Pwede niya nang mabili tong product na to. Tapos, pag nabili niya, makukuha niyo yung uh, kita niyo. Tapos, yung overload na mismo, sila na mismo yung mag-ship nito dun sa ating uh, buyer. So, pwede natin yung add to cart na. Ayan na. View cart. Ayan. Pwede sila magbayad through PayPal o pwede sila magbayad through credit card. Dito, iseset nyo lang yung PayPal nyo doon sa preferences natin. So, yan siya yung itsura niya. So, yung homepage natin, ito yung itsura. So, ito na yung product. Pag nag-add pa kayo ng mga product nyo, magpupunta sa dyan. So, yan na yung uh, tutorial natin para dito. Hindi ko siya pinablish kaya wala pa yung header natin na in kanina. So, balik tayo dito sa pag-add ng product. So, close ko muna ito. So, add pa tayo ng product. So, ito sa men's passion. Dito tayo sa women's passion. Meron siyang 4.5 stars. Ito meron siyang 5 stars. And mura siya, 7.26 dollars. So, add to import natin ito. 7.26 times 51. So, 370. Pwede na siyang benta ng around 800 pesos. Then, edit import list lang natin. So, yan siya. Women's shoes 2019 new business sneakers women. So, pwede mo na siyang uh, delete para lumit yung ano natin. Correction, yung sa home. So, import to store. Tapos, edit product on Shopify. So, 
So yun, then, yung price natin, gawin natin 'yung nagawa natin na uh, drop shipping site. So 'yun, uh, na-publish na natin siya. Pwede na natin siyang review, review natin. So 'yun na 'yung ating site. Ito yung dalawa natin. Uh, check lang natin dun sa products. Kasi hindi siya lumabas sa homepage. Kanina kasi nung in-edit natin, nasa default team siya. So, ito dito. Uh, pwede natin edit to para mapatos sa homepage. So, dahil nga uh, may collection tong homepage natin, natapos yung product natin eh, hindi pa nakalagay sa featured collections. Kaya hindi siya makita dito. So, para makita yan dyan, customize nyo lang itong teams nyo. And then, dito sa collection, ito. Makita nyo, future collection. Diba? So, pwede kayong mag-select dyan ng laging nyo ito. Home. Or add kayo ng, ayun, makita nyo, na-add na agad siya dyan or mag-add kayo ng collection dun dito para malagay nyo siya dito sa uh, shop for yan dyan so pwede nyo rin kas click to then mag-add kayo nung product for your collections parad yan sa isa so yun Mag pwede ka rin mag create ng collection click nyo lang tong create collection yes.
I got back, man. Same. So, yung product tags na yun, yun yung gagamitin nyo dito. Example ito. Then balik tayo dito sa to collections, select collections, menswear. Yon, tanyo. Kasi meron tayong menswear. So lahat ng menswear na i-upload yun, lalagyan yun lang ng tags na men. Lalabas sa siya. So, yun. So, ganun lang. Then, click save. So, yun po. Uh, bale, ito ang part 1 ng ating tutorial, which is paano mag-register, mag-ads ng product from Overlo, and mag-customize ng teams. So, part 2 natin dito, tuturo ko sa inyo yung uh, iba pang uh, pwedeng gawin dito sa online shop natin. So, maraming salamat po sa panunood. Uh, subscribe na kayo and click notification bell para mag-update kayo sa aking videos. Thank you.